तो मैट्रिक्स पार्ट टू में जिसको पहला पार्ट देखना हो वो मैट्रिक्स पार्ट वन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक देख लेंगे थैंक यू एवरीबॉडी तो स्टूडेंट्स हम लोग मैट्रिक्स में सदस्य और आबिहों के संकेत पर बात करने जा रहे हैं सदस्य का संकेत ए आई जे होता है सदस्य का संकेत ए आई जे होता है और यही छोटा कोष्टक या बड़ा कोष्टक में हम लोग डाल दें तो ये मैट्रिक्स का संकेत होता है देखिए जरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ या आपका तीन सात अठारह दो पाँच बटा दो सात माइनस तीन नौ छः इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें एक दो तीन तीन रो है और कॉलम भी तीन है एक दो तीन तीन रो और तीन कॉलम वाला यह मैट्रिक्स है अब इसमें सदस्य का संकेत यहाँ जो मैंने ए आई जे बोला है इसका मतलब है आईवा रो जेवा कॉलम वाला सदस्य वह सदस्य जो आईवा रो और जेवा कॉलम में है ना जैसे कहीं मैंने लिखा ए वन वन मतलब वह सदस्य जो पहला रो और पहला कॉलम में है इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला रो का पहला मेंबर ये दो नंबरों में पहला रो का पोजिशन बताता है और दूसरा कॉलम का पोजिशन बताता है तो पहला रो का पहला मेंबर तीन हुआ वही ए टू थ्री मतलब दूसरा रो का तीसरा मेंबर या यूँ कहिए दूसरा लाइन का तीसरा मेंबर तो ये पहला लाइन है ये दूसरा लाइन है लाइन मतलब रो तो दूसरा लाइन का तीसरा मेंबर ये हुआ ना तीसरा मेंबर सात हुआ ए टू थ्री सेवन हो गया या मैंने कहा ए थ्री वन मतलब तीसरा रो का पहला मेंबर या यूं कहें वह मेंबर जो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है वह मेंबर जो तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है तो तीसरा रो का पहला मेंबर माइनस थ्री हुआ है इस तरह से हम लोग अनेकों अनेक लिख सकते हैं अच्छा इस सब का जगह अगर हम अपने मन से लिखना चाहें चलिए इन सब के बारे में इन सब का जगह मैं लिखना चाहता हूँ मैं एक ऐसे मैट्रिक्स की बात आपसे करने जा रहा हूँ जिसमें तीन रो और तीन कॉलम है है ना तो पहला रो में मेंबर में लिखने जा रहा हूँ पहला रो का मेंबर में शुरुआत में वन रहेगा ध्यान रहे पहला रो का जो भी मेंबर लिखेंगे आप हम लोग संकेत की बात कर रहे हैं इस संकेत की बात कर रहे हैं यहाँ सभी सदस्यों का सभी सदस्यों के लिए संकेत होता है वो संकेत यहाँ लिख रहा हूँ मैं तो ए वन वन मतलब पहला रो का पहला मेंबर वो इसी पहला रो में दूसरा मेंबर ए वन टू ए वन थ्री ध्यान दे रहे हैं पहला रो में सब में शुरुआत में वन लिखा गया है और फिर पहला मेंबर है तो वन दूसरा मेंबर है तो दो तीसरा मेंबर है तो तीन या यूँ कहिए कि ये पहला कॉलम है तो बाद में वन है ये दूसरा कॉलम में है तो बाद में टू है ये तीसरा कॉलम में है तो बाद में तीन है अब दूसरा रो शुरुआत कर रहा है तो ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री मतलब यह दूसरा रो का पहला मेंबर टू वन टू टू दूसरा रो का दूसरा मेंबर टू थ्री दूसरा रो का तीसरा मेंबर और उसी तरह से ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के संकेत के बारे में जाने तो ये था सदस्यों का संकेत और अगर मैट्रिक्स का संकेत देना है तो यहाँ इसका संकेत होगा ए आई जे छोटा कोष्टक में या बड़ा कोष्टक में हाँ एक और बात है इसमें यह ऐसे तीन रो है तो शुरुआत में तीन लिख देंगे और कॉलम भी तीन है तो बाद में भी तीन लिख देंगे बीच में क्रॉस देते हैं इसके बारे में अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ यहाँ जो मैंने लिखा है इसे मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर मैट्रिक का साइज बताता है चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए आई जे एम बाई एन ये दो चीज़ों पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑर्डर को हिंदी में कोटी कहा जाता है ऑर्डर को हिंदी में कोटी कहा जाता है और इसकी परिभाषा क्या है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से एक बार देखिए किसी मैट्रिक्स का आकार बताने वाला जो संकेत होता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है जिसमें पहले रो की संख्या लिखते हैं फिर क्रॉस लिख करके कॉलम्स की संख्या लिखते हैं जैसे ये देखिए ना जरा आप ए बी सी एक्स वाई जेड 
इसका ऑर्डर बताना है आपको कोटि बताना है तो पहले आप रो की संख्या लिखेंगे वन टू और क्रॉस लिख करके फिर कॉलम्स की संख्या वन टू थ्री पढ़ेंगे हम लोग टू क्रॉस थ्री क्या मैंने कहा पढ़ेंगे हम लोग टू क्रॉस थ्री इस चिन्ह को हम लोग क्रॉस यहां बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन इन टू ये सब नहीं बोलेंगे हाँ एक और चीज बोल सकते हैं बाई भी बोल सकते हैं टू बाई थ्री तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए पहले रो की संख्या लिखी जाती है और फिर कॉलम्स की संख्या लिखी जाती है तो अगर कोई पूछेगा कि ऑर्डर क्या है तो आप बोल सकते हैं ऑर्डर यानी कोटी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी मैट्रिक्स की कोटी ऑर्डर क्या है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे रोज की संख्या मतलब पंक्तियों की संख्या रोज की संख्या क्रॉस कॉलम्स की क्रॉस कॉलम्स की संख्या ये जो मैंने यहां लिखा एक और एग्जांपल देखते हैं ये देखिए ए बी थ्री सेवन इसमें अगर आप काउंट करें तो दो रो है फर्स्ट रो सेकंड रो और कॉलम्स से उधर से काउंट करें तो दो कॉलम्स हैं तो इसका भी ऑर्डर टू बाई टू हुआ कुछ और लेते हैं एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी इसका ऑर्डर दो रो है पहले रो की संख्या लिखते हैं फिर कॉलम्स काउंट करेंगे एक दो तीन चार है ना ये आपका एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम तो इसका ऑर्डर हुआ टू बाई फोर ऐसे यानी कोई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू भी आर एस टी देखिए तो इसमें एक ही रो है केवल तो पहले वन लिखेंगे और कॉलम्स एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ वन बाई नाइन और इसको थोड़ा सा पलटा जाए एक्स वाई जेड यू भी डब्ल्यू इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखना चाहें तो रो की ऐसे काउंटिंग होगी एक दो तीन चार पाँच छ तो छ रो है यहाँ और कॉलम्स केवल एक ही है सिक्स बाई वन ऐसे ही अनगिनत एग्जाम्पल्स हम लोग अपने मन से ले सकते हैं एक और देखते हैं एक्स वाई जेड एक दो तीन एल एम एन इसका ऑर्डर थ्री बाई थ्री हुआ चलिए इसके बाद का एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग करेंगे अब मैं आपको बता रहा था हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर और संकेत ए आई जे एम बाई एन की बात करेंगे ठीक है चलिए देखिए संकेत में लिख रहा हूं कहीं लिखा मैंने एक जगह संकेत ए आई जे टू बाई टू मतलब यह एक ऐसे मैट्रिक्स का संकेत है जिसमें दो रो और दो कॉलम है ये भी कह सकते हैं आप कि दो लाइन है दोनों लाइन में दो दो मेंबर हैं एग्जाम्पल देखिए इसको पूरा लिखेंगे हम लोग पहला लाइन ए वन वन ए वन टू क्योंकि ये शुरुआत में जो लिखा है वो रो की संख्या है और बाद में जो लिखा है कॉलम्स की संख्या इसे दूसरे तरीके से यदि समझें तो समझिए कि दो लाइन है आ दोनों लाइन में दो दो मेंबर है तो पहला लाइन में दो मेंबर और दूसरा लाइन में भी टू वन और टू टू दो मेंबर ठीक उसी तरह से ए आई जे थ्री बाई थ्री मतलब यहां तीन रो और तीन कॉलम्स हैं या ऐसे समझें कि तीन लाइन है और तीनों लाइन में तीन तीन मेंबर हैं तो पहला लाइन ए वन वन पहला लाइन का पहला मेंबर ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री चौक चाहिए चौक चाहिए ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल्स हम लोग बना सकते हैं चलिए आइए कुछ दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं 
एक बार देख लीजिए आप लोग इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कहीं लिखा हुआ है ए आई जे टू बाई थ्री मतलब इसमें दो लाइन है और दोनों लाइन में तीन तीन मेंबर हैं तो ए वन वन पहला लाइन में लिख रहा हूँ पहला लाइन में भी तीन मेंबर और दूसरा लाइन में भी तीन मेंबर तो पहला लाइन वन वन पहला लाइन का पहला मेंबर है वन टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री एक बात मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा है ना आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो लाइन बीच में है ये बीच में जो मेंबर आया है उसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर है वन वन है ना बीच वाली जो लाइन है जिसे हम लोग विकर्ण भी बोलते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स का डायगोनल भी बोलते हैं तो यूँ कही कि मैट्रिक्स के डायगोनल पर डायगोनल के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊँगा कि बीच का ये जो लाइन होता है इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं और डायगोनल पर जो भी मेम्बर है उसमें रो और कॉलम नंबर सेम है वन वन टू टू थ्री थ्री और इसी तरह से आगे होगा तो फोर फोर डायगोनल के ऊपर जो मेंबर होते हैं उसमें कॉलम नंबर अधिक होता है और नीचे जो मेंबर होते हैं उसमें रो का नंबर अधिक होता है चलिए अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में तो ऑर्डर के ही बारे में कुछ और चीज़ है हाँ एक बार देख लीजिए चलिए इसके बाद की बात जरा कर ले जाए ऑर्डर अ नंबर ऑफ मेम्बर्स नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर और मैट्रिक्स में सदस्यों की संख्या जैसे मैंने दिया ऑर्डर टू बाई टू मतलब वहाँ दो लाइन है दो लो लाइन में दो दो मेंबर है तो बस गुणा कर देंगे मेंबरों की संख्या चार हो गई एग्जांपल अगर आप देखना चाहें ए बी एक्स वाई देखिए टू बाई टू ऑर्डर का है एक दो तीन चार चार मेम्बर है या टू बाई थ्री है तो टू इंटू थ्री सिक्स मेम्बर या थ्री बाई सेवन है तो तीन गुना सात इक्कीस मेंबर और इसी तरह से आगे चार बाई छ अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है चार बाई छ इसका मतलब वहाँ चार रो है और छः कॉलम है इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहाँ चार रो है और चारों रो में छः छः मेंबर है इसे उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ छः कॉलम है आज सभी छः कॉलम में चार चार मेम्बर हैं समझिएगा जरा मैं एक ही बात बार बार कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा अदल बदल के कर रहा हूँ है ना यहाँ ऑर्डर लिखा है मैंने थ्री बाई सेवन थ्री बाई सेवन को हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि यहाँ तीन रो है यहाँ तीन रो है और तीनों रो में सात सात मेंबर है या उल्टा यहाँ सात कॉलम है और सातों कॉलम में तीन तीन मेंबर है ठीक उसी तरह से ऑर्डर टू बाई थ्री का मतलब दो रो है और दोनों रो में तीन तीन मेम्बर है या फिर ऐसा हो सकता है कि तीन कॉलम है और तीनों कॉलम में दो दो मेंबर है ये कही बात है उलट पुलट के कही जा रही है आपको समझना ठीक है तो ये हुआ ऑर्डर से नंबर ऑफ मेंबर्स निकालना तो ऑर्डर मालूम रहने पर नंबर ऑफ मेंबर्स निकालना बहुत आसान होता है हाँ नंबर ऑफ मेंबर्स मालूम रहने पर हम लोग ऑर्डर का अनुमान लगा सकते हैं आइए हम लोग अनुमान लगाते हैं है ना इस बार नंबर ऑफ मेम्बर्स हमें मालूम है और ऑर्डर का हम अनुमान लगाएंगे है ना इस बार हमको मेंबर्स की संख्या मालूम है और हम ऑर्डर का अनुमान लगाएंगे ऑर्डर का अनुमान लगाना बड़ा आसान है बस फैक्टर फॉर्म में लिखना है दो नंबरों की गुणा के रूप में लिखना है जैसे कहीं लिखा हुआ है आपका पाँच तो पाँच को गुणा में बस दो ही बार लिखा जा सकता है वन बाई फाइव फाइव बाई वन और कोई दूसरा तरीका नहीं यही पॉसिबल ऑर्डर होगा लेकिन वही अगर छः होता तो देखिए इसको वन बाई सिक्स और सिक्स बाई वन तो लिख ही सकते हैं इसके आगे टू बाई थ्री थ्री बाई टू भी लिख सकते हैं तो जिस मैट्रिक्स में छः मेंबर है वहाँ पर चार तरह का ऑर्डर संभव है अच्छा अगर कहीं सात मेंबर है तो फिर पाँच की तरह ही दो ही ऑर्डर होगा गुणा के रूप में दो ही बार लिखाएगा वन बाई सेवन या सेवन बाई वन या कहीं बारह मेंबर है तो 
वन बाई ट्वेल्व ट्वेल्व बाई वन फिर टू बाई सिक्स सिक्स बाई टू थ्री बाई फोर फोर बाई थ्री ये नहीं हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है तो इस तरीके से जब नंबर ऑफ मेंबर्स कोई अभाज्य संख्या है जब नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब मेंबर्स की संख्या जब कोई अभाज्य संख्या है तो दो ही ऑर्डर पॉसिबल है लेकिन अगर कोई दूसरी संख्या है तो जितने तरीके से उसको गुणा के रूप में तोड़ सकते हैं उतने सारे ऑर्डर पॉसिबल हैं ये बात हुई हम लोग यहाँ एन को बेस मानकर चल रहे हैं चलिए जो मैंने आपको अभी बताया है उसके आधार पर एन से एक दो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ एन का पहला सवाल है एन का आपका पहला सवाल है जो मैंने बताया उस पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तक उसके आधार पर आके किताब से एक क्वेश्चन देखते हैं एन का एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन का पहला सवाल है दिया हुआ है कि आप यू ए, ए बराबर ये मैट्रिक्स देखिए जरा इसमें वन टू थ्री तीन रो है और कॉलम है एक दो तीन चार चार कॉलम है है ना तो तीन रो है चार कॉलम है इसका मतलब तीन लाइन है तीनों लाइन में चार चार मेंबर है ठीक है उसी बात को आधार बनाकर यहाँ जो पूछा गया है उन सब बातों का हम लोग को जवाब देना है देखिए जैसे पूछा गया है अब यू की कोटी तो कोटी यानी ऑर्डर बताते समय रो की संख्या पहले लिखते हैं और फिर कॉलम्स की संख्या लिखते हैं तो रो की संख्या है तीन वन टू और थ्री रो की संख्या है तीन क्रॉस कॉलम्स की संख्या वन टू थ्री फोर तो कॉलम्स की संख्या हो गई फोर तो आप यू की कोटी हो गया थ्री बाई फोर और इस तरह से अवयवों की संख्या बस इसी को मल्टीप्लाई कर देना है तीन चौ के बारह अच्छा अवयव बताना है ये तो आप सीख ही चुके हैं ए वन थ्री मतलब फर्स्ट रो का थर्ड मेंबर पहला लाइन का तीसरा मेंबर पहला लाइन का तीसरा मेंबर यही ना होगा उन्नीस ए टू वन यानी दूसरा लाइन का पहला मेंबर दूसरा लाइन का पहला मेंबर यही ना है पैंतीस ये दूसरा लाइन का पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ए थ्री थ्री थर्ड रो का थर्ड मेंबर माइनस पाँच और इसी तरह से पूछा गया है ए टू फोर सेकेंड रो का फोर्थ मेंबर सेकेंड रो का फोर्थ मेंबर और फिर लास्ट में पूछा गया है ए टू थ्री ए टू थ्री तो टू सेकेंड रो का थर्ड मेंबर दूसरा लाइन का तीसरा मेंबर टू थ्री मतलब दूसरा लाइन का तीसरा मेंबर तो यही दूसरा लाइन है इसमें यही तीसरा मेंबर है वो लिख लीजिए ये हुआ पहला सवाल लेकिन मैंने आपको ऑर्डर के बारे में जो बताया उस पर एक और सवाल दिया हुआ है अभी अभी हम लोग बात किए कि ऑर्डर मालूम रहने पर अवयवों की संख्या मिल जाएगी और अवयवों की संख्या मालूम रहने पर ऑर्डर मिल जाएगा चलिए देखिए एक बड़ा आसान सा सवाल है और मैं वो बचा बता चुका हूँ दूसरा सवाल कह रहा है यदि किसी अभ्यू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है और इसमें 13 अवयव होंगे तो कोटियाँ क्या होंगी कह रहा है कि अगर सदस्य चौबीस हैं तो कोटियाँ क्या होंगी बड़ा सिंपल है हम लोग बात किए गुणा के रूप में इसे जितनी बार लिख सकें पहले एक को लेकर के एक गुना चौबीस और चौबीस गुना एक दो कोटियाँ बनेंगी फिर दो के साथ दो गुना बारह बारह गुना दो हालांकि पढ़ेंगे हम लोग टू बाई ट्वेल्व और ट्वेल्व बाई टू है ना और उसी तरह से तीन बाई आठ आठ बाई तीन यूँ कहें तीन गुना आठ आठ गुना तीन और उसी तरह से चार बाई छ छ बाई चार तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ यानी चौबीस सदस्यों वाले मैट्रिक्स की कोटि आठ तरह की हो सकती है वही पूछा है कि अगर तेरह सदस्य तो यह अभाज्य संख्या ना है अभाज्य संख्या के लिए केवल दो ही होता है ऑर्डर एक बार सीधा और एक बार उल्टा है ना वन बाई थर्टीन थर्टीन बाई वन थैंक यू एवरीबडी